হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অ্যাকোয়ার্সিয়া আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে বিগিনার্স গাইড সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সামনে আবার হাজির হলাম গত পর্বে আপনাদের সাথে আলাপ করেছি যে এই ফিশকিপিং হবিতে আসার সময় আমাদের প্রথম করণীয় কাজগুলোর কি কি তার মধ্যে কয়েকটি আপনাদের সাথে আলাপ করেছি তার মধ্যে প্রথম জিনিসটি ছিল যে আপনি ট্যাঙ্কে কোন মাছ রাখবেন সেটা আগে ডিসাইড করা ফিশ কম্প্যাটেবিলিটি চার্ট দেখে আপনার মাছের কম্বিনেশন ক্রিয়েট করা এবং সেই মাছগুলোর জন্য আদর্শ ট্যাঙ্ক সাইজ কি সেটা রিসার্চ করে বের করে নেওয়া এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে আর একটু আলাপ করতে চাই বাজারে এরকম অনেক মাছ পাওয়া যায় যেগুলো আসলে ছোট সাইজে দেখে আমরা পছন্দ করে ফেলি কিন্তু আমাদের এনাফ নলেজের অভাবের কারণে আমরা হয়তো জানিও না যে আমাদের বাসার সবচেয়ে বড় অ্যাকোয়ারিয়ামগুলোতেও এই মাছগুলো রাখাটা ঠিক হবে না সেটার উপরে একটি সেপারেট ভিডিও আছে যেটার লিঙ্ক আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি এবং নিচে ডেসক্রিপশানেও দিয়ে দিচ্ছি সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন বিগত সপ্তাহে এই ফিশ সিলেকশনের সাথে সাথে আমরা আরও আলাপ করেছিলাম ট্যাঙ্ক সাইজ নিয়ে আজকের পর্বে আপনাদের সাথে কথা বলবো আপনার প্রথম অ্যাকোয়ারিয়াম বা ফিশ ট্যাঙ্ক কেনার ব্যাপারে বিগত পর্বে আপনাদের সাথে আলাপ করা বিষয়গুলোর বিবেচনা করে আপনি এখন অলরেডি আপনার পছন্দের মাছগুলোর জন্য আদর্শ মিনিমাম ট্যাঙ্ক সাইজ অবশ্যই জেনে গিয়েছেন এখন ট্যাঙ্ক কেনার পালা ট্যাঙ্ক কিনতে গেলেও আপনাদেরকে প্রথম কিছু জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সেই ট্যাঙ্কের জন্য কত মিলিমিটার থিকনেসের গ্লাস প্রয়োজন একটা অ্যাকুয়ারিয়ামের গ্লাস কতটুকু মোটা হবে সেটা ডিপেন্ড করে প্রধানত ওই ট্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য ভার্সেস সেই ট্যাঙ্কের উচ্চতা তার রেশিওর উপরে ট্যাঙ্কের প্রস্থ এক্ষেত্রে তেমন একটা ভূমিকা পালন করে না সুতরাং আপনার পছন্দের ট্যাঙ্কটি যদি ছত্রিশ বাই আঠারো বাই আঠারো হয় তাহলে আপনার যেই থিকনেসের গ্লাস লাগবে তার চেয়ে আপনার ট্যাঙ্কটি যদি ছত্রিশ বাই আঠারো বাই চব্বিশ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আরও মোটা গ্লাস লাগবে এক্ষেত্রে আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাই আমরা যখনই কোনো ট্যাঙ্কের সাইজ উল্লেখ করি তখন অবশ্যই সেটা দৈর্ঘ্য বাই প্রস্থ বাই উচ্চতা এই পার্টিকুলার অর্ডারে আপনাকে বলতে হবে অর্থাৎ আপনার ট্যাঙ্কটির দৈর্ঘ্য যদি হয় ছত্রিশ ইঞ্চি সেটার প্রস্থ যদি হয় আঠারো ইঞ্চি এবং উচ্চতা যদি হয় চব্বিশ ইঞ্চি আপনাকে সেটা বলতে হবে যে আপনার ট্যাঙ্কটি ছত্রিশ বাই আঠারো বাই চব্বিশ এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা এই অর্ডারটি অবশ্যই মেনটেন করবেন ইউনিভার্সালি অ্যাকুয়ারিয়াসরা এই ফরম্যাটটাই ফলো করেন তাহলে আর আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না যে আচ্ছা এখানে চব্বিশ কি হাইট বলেছেন না চব্বিশ কি উইথ বলেছেন তো যাই হোক আপনার ট্যাঙ্কের সেই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এবং উচ্চতাটি যখন আপনি জানতে পারছেন তখন আপনাকে প্রথম যেই জিনিসটি জানতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনার সেই ট্যাঙ্কের কত মিলিমিটার পুরুত্বের গ্লাস দরকার এর জন্য আসলে একটা অনেক কমপ্লিকেটেড ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটা সাধারণত প্যাসকেলস ল বলা হয়ে থাকে সেটার থেকে ডেরাইভড বাট আপনাদের সুবিধার্থে আমি কমন কিছু ডাইমেনশনসের জন্য রিকোয়ার্ড গ্লাস থিকনেসের একটি গাইড তৈরি করেছি যেটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি এক্ষেত্রে আবার আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই এই গ্লাসের থিকনেস ডিপেন্ড করবে আপনার ট্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য ভার্সেস তার উচ্চতার উপরে প্রস্থর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাই অনেকে মনে করে থাকেন অ্যাকোয়ারিয়ামের বটম গ্লাসের থিকনেসটা অন্যান্য গ্লাসের থেকে বেশি দরকার হয়ে থাকে এটা বেসিক্যালি একটা মেথ অর্থাৎ ট্যাঙ্কের পাঁচ দিকের গ্লাসের পুরুত্বই সেইমই থাকবে কোনো কারণ নেই আপনার ট্যাঙ্কের বটম মোটা গ্লাস দেওয়ার অ্যাকচুয়ালি ট্যাঙ্কের বটম গ্লাসটা সবচেয়ে বেশি সেইফ কারণ আপনি যে স্ট্যান্ডার্ড উপর রেখেছেন সেটাই আপনার ট্যাঙ্কের গ্লাসটাকে প্রোটেক্ট করছে ট্যাঙ্কের অন্য সাইডগুলোতে সেই রকম কোনো প্রোটেকশন নেই আপনার পছন্দের সাইজের ট্যাঙ্কটি আপনি দুইভাবে কিনতে পারেন একটি সহজ ওয়ে হচ্ছে কাটা বনে যেসব রেডিমেড ট্যাঙ্ক পাওয়া যায় সেগুলো থেকে আপনি আপনার রিকোয়ার্ড ডিমেনশনসের ট্যাঙ্ক চুজ করে নিতে পারেন এর কাছাকাছি হয়তো পেয়েও যেতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে স্টিল খেয়াল করতে হবে যে সেই ট্যাঙ্কটি আপনার রিকোয়ার্ড গ্লাস থিকনেস দিয়ে তৈরি করা কি না কারণ কাটা বনে যেসব ট্যাঙ্ক পাওয়া যায় তাদেরকে আমরা আসলে এক্সপেক্ট করতে পারি না তারা গ্লাস থিকনেস ক্যালকুলেট করে করেছে সো তারা আপনাকে যতই বলুক না কেন যে হ্যাঁ এটাতে কোনো প্রবলেম হবে না আপনাকে স্টিল রিকোয়েস্ট করব যে সেটা যদি গ্লাস থিকনেস এই চার্টের অনুযায়ী না হয় 
তাহলে সেই ট্যাঙ্কটি কিনবেন না আপনার রিকোয়ার্ড থিকনেসের থেকে যদি কম থিকনেসের গ্লাস হয় তাহলে আপনার ট্যাঙ্কটি স্ট্রাকচারালি অনেক উইক হবে গ্লাসের মধ্যে সামান্য বোয়িং হবে এবং সেটা ক্ষেত্রবিশেষে গ্লাস ফেটেও সমস্ত পানি আপনার বাসায় পড়ে ভাসিয়ে একাকার করে দিতে পারে তাই রিস্ক না নিয়ে আপনি এই চার্টটি ফলো করুন এবং অন্তত এই থিকনেসের গ্লাস ইউজ করবেন আপনার ট্যাঙ্কটি যদি ছত্রিশ বাই আঠারো বাই আঠারো হয় তার জন্য অন্তত আট মিলিমিটারের গ্লাসের থিকনেস দরকার সো দেখে নেবেন ট্যাঙ্কটি যেন আট মিলিমিটারই হয় এর থেকে বেশি হলে প্রবলেম নেই কিন্তু এর থেকে কম হলে প্রবলেম আছে আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাই কাটাবনে যে রেডিমেড ট্যাঙ্কগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সাধারণত নাইনটি ইউজড বা ব্যবহার করা গ্লাস দিয়ে তৈরি করা এই গ্লাসগুলো কত দিনের পুরনো কি হিসাবে ছিল কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার কোনো কিছুই আসলে আমরা জানি না তাই এই ট্যাঙ্কগুলোকে কিনে ইউজ করাটা একটু রিস্ক হয়ে থাকে বাট যদি আপনার বাজেট প্রবলেম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো এই ক্ষেত্রে আপনি কিছু দাম কম পাবেন আরেকটি অপশন হচ্ছে আপনার রিকোয়ার্ড থিকনেসের গ্লাস দিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় সাইজের ট্যাঙ্কটি বানিয়ে নেওয়া ট্যাঙ্ক বানিয়ে নিতে গেলে আপনি অবশ্যই নতুন গ্লাস কিনে করতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে গ্লাসের আড়ত হচ্ছে ঢাকা শহরে মহাখালীতে আপনি মহাখালীতে বিভিন্ন যে গ্লাসের দোকান আছে সেখান থেকে আপনি আপনার ডিজায়ার্ড গ্লাস কিনে নিতে পারেন এবং সেটা কাটাবনের একটা লোককে ডেকে কিছু মজুরি দিয়ে দিয়েও বানিয়ে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আরেকটি জিনিস মনে রাখবেন এই গ্লাসের দোকানে নতুন গ্লাসগুলো সবসময় বিক্রি করা হয় ছয় ইঞ্চির মাল্টিপলে সেজন্য আপনার ট্যাঙ্কের সাইজ হয় ছত্রিশ ইঞ্চি বা চব্বিশ ইঞ্চি বা তিরিশ ইঞ্চি এরকম হওয়া উচিত আপনি কোনো কারণে যদি আপনার জায়গা থাকে থার্টি এইট ইঞ্চেসের আপনি থার্টি এইট ইঞ্চেস লং গ্লাস কিনতে গেলেও আপনাকে স্টিল ফর্টি টু ইঞ্চেসের জন্যই তারা চার্জ করবে সো এর জন্য আপনাকে সাজেস্ট করব যে টাকা ওয়েস্ট না করে আপনি সেভাবে ছ ইঞ্চির মাল্টিপেলে আপনার ট্যাঙ্কের গ্লাসটি চুজ করুন এবং সেভাবে একটি নতুন গ্লাস কিনে বানিয়ে নিন গ্লাস বানানোর জন্য আরেকটি জিনিস যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে সিলিকন সেই সিলিকনের মধ্যে ওসিআই ওয়ান জিরো থ্রি এবং ভিটেক এই দুটি আমি এখন পর্যন্ত আমার নিজস্ব ব্যবহারে ভালো মানের পেয়েছি এই দুটি আপনি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন আপনার ট্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য যদি দুই ফিটের থেকে বড় হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্যাঙ্কে ব্রেসিংয়েরও দরকার হয় সেই ব্রেসিংয়ের কিছু উদাহরণ নিচে ডেসক্রিপশানে দেওয়া গ্লাস থিকনেস গাইডে অলরেডি দেখানো আছে সেখানে আপনারা দেখে নিতে পারেন বিভিন্ন রকমের ব্রেসিং আপনার ব্রেসিংটি অন্তত তিন থেকে চার ইঞ্চির মতো চড়া হওয়া উচিত এবং দুই ফিটের থেকে বড় হলেই আপনাকে অবশ্যই মাঝখানে একটা ব্রেসিং অন্তত দিতে হবে যদি সেটা চার ফিট হয় তাহলে আপনাকে আরেকটা দিতে হবে আপনার ট্যাঙ্কটি যদি ছয় ফিট লম্বা হয় তাহলে প্রতি দুই ফিট অন্তর অন্তর আপনাকে সেই ব্রেসিং দিতে হবে সেন্টার ব্রেসিংটি আপনার ট্যাঙ্কের উপরের দিকে সামনে থেকে পিছনের দিক পর্যন্ত জিনিসটাকে টানার মতো করে ধরে রাখে শক্ত করে যার ফলে আপনার ট্যাঙ্কের স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি বাড়ে এবং উপরের দিকে ট্যাঙ্কটি বো হওয়ার সম্ভাবনা কম হয় ট্যাঙ্কের সাথে সাথে আপনার আরেকটি জিনিস দরকার হবে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ড সাধারণত এক ফিট বা দেড় ফিট ছোট সাইজের ট্যাঙ্ক হলে আমাদের স্ট্যান্ডের দরকার হয় না সেটা আমরা আমাদের বাসারই কোনো টেবিল বা কোনো কিছুর উপরে সাধারণত রাখতে পারি এর থেকে বড় ট্যাঙ্ক হলে আমাদের সচরাচর স্ট্যান্ডের দরকার হয়ে থাকে স্ট্যান্ডের জন্য আপনি দুটো জিনিস করতে পারেন আপনার ট্যাঙ্কটির সাইজ অনুযায়ী যদি রেডিমেড স্ট্যান্ড আপনি কাটাবনে পেয়ে যান সেটা আপনি ইউজ করতে পারেন অথবা কাটাবনে যেসব দোকান আছে তাদেরকে অর্ডার দিলেও আপনাকে তারা স্ট্যান্ড বানিয়ে দিতে পারবে আরেকটি অপশন হচ্ছে আপনি আয়রনের অ্যাঙ্গেল দিয়েও এই স্ট্যান্ডটি বানিয়ে নিতে পারেন সেটার জন্য আপনার এরিয়ার কোনো একটা মেটাল ওয়ার্কশপে গিয়ে আপনাকে একটা ডিজাইন বা ছবি দেখিয়ে তাদেরকে দিয়ে জিনিসটা বানিয়ে নিতে হবে সাধারণত বড় ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আয়রন স্ট্যান্ড ইউজ করা হয় কারণ কাঠের থেকে আয়রন স্ট্যান্ড দিয়ে বানাতে গেলে সেটার খরচটাও কিছুটা কম চলে আসে ট্যাঙ্ক এবং স্ট্যান্ডের সাথে লাস্ট আরেকটি যে আইটেমটি জড়িত সেটা হচ্ছে ট্যাঙ্কের হুড আপনার ট্যাঙ্কে যদি এমন কোনো মাছ না থাকে যেগুলো আমরা জানি যে দে আর নোন জাম্পার অর্থাৎ তারা প্রায় জাম্প করে এরকম পরিচিত মাছ না হলে আমার সাজেশন হচ্ছে আপনার ট্যাঙ্কে কোনো রকম হুড ব্যবহার না করা আমাদের দেশের আবহাওয়া গরম আমাদের দেশে যদি আমরা ট্যাঙ্কের মধ্যে হুড দিয়ে রাখি সেটার জন্য যেটা হয় যে পানির এভাপোরেশনের কারণে যে হিউমিডিটি হয় সেটা হুডের নিচেই ট্র্যাপড হয়ে থাকে এবং এই ট্র্যাপড হিউমিডিটির কারণে আপনার ট্যাঙ্কের টেম্পারেচার বাইরের টেম্পারেচার থেকেও বেশি হয় ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণত গরমকালে আমাদের দেশের তাপমাত্রা বত্রিশ থেকে তেত্রিশ ডিগ্রি হতে পারে সেই অবস্থায় একটি কাভার্ড ট্যাঙ্কে যেখানে কোনো রকম ভেন্টিলেশন নেই এই ট্র্যাপড হিউমিডিটির কারণে আপনার রুম টেম্পারেচার থার্টি টু হলেও আপনার
এখন আপনার বেসিক যা যা দরকার সেটা আপনার হয়ে গেছে নেক্সট যে জিনিসটি লাগবে সেটা অবশ্যই লাইট কারণ লাইট না থাকলে আপনি ট্যাঙ্কের ভিতরে কি আছে সেটা আসলে দেখতে পারবেন না লাইটের ক্ষেত্রে প্রথম যে জিনিসটা আসলে ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে যে আপনার ট্যাঙ্কটি প্ল্যান্টেড হবে নাকি নন প্ল্যান্টেড হবে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক হলে সেখানে লাইটের রিকোয়ারমেন্ট আসলে ডিপেন্ড করে কি প্ল্যান্ট থাকছে তার উপরে সেটার লাইটিং রিকোয়ারমেন্ট ডিটারমাইন করার জন্য অলরেডি একটা ভিডিও করা আছে সেটার লিঙ্ক আপনি স্ক্রিনে দেখতে পারবেন ওই লিঙ্কটা ফলো করে আপনি প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের লাইট রিকোয়ারমেন্ট জেনে নিতে পারবেন আর যদি আপনার ট্যাঙ্কটি নন প্ল্যান্টেড হয় সেক্ষেত্রে ট্যাঙ্কে লাইটের রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে শুধুমাত্র আপনার নিজের জন্য যেন আপনি ভিতরে মাছ দেখতে পারেন তার জন্য সেক্ষেত্রে আপনার কোনো রকমের লাইট রিকোয়ারমেন্ট নেই যে আপনার দুই ফিট ট্যাঙ্কে এত ওয়াটার লাইট লাগবে বা তিন ফিট ট্যাঙ্কে এত ওয়াটার লাইট লাগবে এরকম কোনো কিছু নেই যতটুকু লাইট দিলে আপনার দেখতে ভালো লাগে আপনি ততটুকুই দিবেন মাছের ভালো থাকার জন্য এই লাইটটির দরকার নেই লাইটটার দরকার শুধুমাত্র আপনি যেন আপনার মাছকে দেখে আনন্দ পেতে পারেন তার জন্য আজকে আপনাদের সাথে আলাপ করলাম ট্যাঙ্কের গ্লাস থিকনেস রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কিভাবে আপনি ট্যাঙ্কটি কিনবেন সেটা কি আপনি কাটাবন থেকে রেডিমেড কিনবেন নাকি বানিয়ে নেবেন সেই ট্যাঙ্কের স্ট্যান্ড নিয়ে যদি হুডের দরকার আদৌ আছে কি না থাকলে সেই হুড এবং তার লাইট নিয়ে লাস্ট আরেকটি জিনিস বলতে চাই ঘরের কোনো আসবাবপত্রের উপরে অথবা ট্যাঙ্কের স্ট্যান্ডের উপরে ট্যাঙ্কটি রাখার জন্য আমরা ওখানে একটি আগে স্টাইরোফোম বিছিয়ে নিই এই স্টাইরোফোমটা ব্যবহার করা হয় যেন যদি স্ট্যান্ডে কোনো রকম ইম্পারফেকশন থাকে সামান্য একটু উঁচু নিচু থাকে সেটা যেন গ্লাসের কোনো একটি পয়েন্টে এক্সট্রা প্রেশার ক্রিয়েট না করে তার জন্য সেই ইম্পারফেকশনগুলোকে ঢাকার জন্য এই স্টাইরোফোমটা ইউজ করি এই স্টাইরোফোমটা একটা চিকন লেয়ার আপনাকে দিলেই হবে আমার মতে এখানে কোনো মোটা স্টাইরোফোম দেওয়ার কোনো রকমই দরকার নেই নবাবপুরে এক ধরনের ম্যাট পাওয়া যায় যেটাও আপনি বিছিয়ে নিতে পারেন আপনি নবাবপুর যেতে না পারলে এই ম্যাটটি নেচার অ্যাকিউটিক্সেও অ্যাভেলেবেল সেখানেও আপনি দেখতে পারেন এই সামান্য একটা ম্যাট দিয়ে বিছিয়ে নিলেই আপনার সেই ইম্পারফেকশানগুলো কাভার্ড হয়ে যায় তার ফলে ট্যাঙ্কের বটম গ্লাসের কোনো একটি পার্টিকুলার পয়েন্টে এক্সট্রা কোনো স্ট্রেস পড়ে না এবং সেটা ভাঙার কোনো কারণ নেই আশা করি আজকের এপিসোডে আপনাদেরকে নতুন ট্যাঙ্ক কেনার ব্যাপারে যা যা জানা দরকার সেগুলো আমি আপনাদেরকে জানাতে পেরেছি আগামী এপিসোডে আমি আপনাদের সাথে আলাপ করব সেই ট্যাঙ্কের ফিল্ট্রেশন নিয়ে এবং পরবর্তী পর্বগুলোতে এই ট্যাঙ্ক সেট আপ এবং মেনটেনেন্স এভরিথিং আরও ডিটেলসে আপনাদের সাথে আলাপ করব এরকম আরও অনেক ভিডিও দেখা ও জানার জন্য অ্যাকুয়ার্সের সঙ্গেই থাকুন সাবস্ক্রাইব বাটনটি চাপুন এবং নোটিফিকেশান বেলটিতে ক্লিক করুন তাহলে নতুন যে কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই তার ব্যাপারে আপনারা জেনে যেতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ